Nos vamos con Marta Quiñones. Primero póngame la graficación para ver la publicación que se realizó en la cuenta oficial de Calientitos. Vayan a verla, arroba Calientitos TV 4K, sub guión, sub guión. Ahí está. Esa es la publicación de Marta Quiñones mostrando el sobaco y abajo dice Complete la frase hundida en En ningún momento se está haciendo ofensivo con la señora En ningún momento se le está dando algún adjetivo calificativo En ningún momento se la está denigrando La frase está puesta Complete la frase hundida en El resto solamente fue el público quien debía de completar la frase con los que le nacía de su propio corazón. Así que cuando hablen de maldad, autoanalícese. Porque si usted puso algo malo es porque seguramente lo está pensando. Ahí dice hundida en. Usted pudo haber puesto hundida en el deporte, hundida en la persuasión, hundida en la fama, en el cerro, hundida en el cerro, hundida en la alegría, hundida en las ganas de bajar de peso, todo lo positivo que usted quiera. Pero sin embargo, lo que ustedes escribieron habla más de ustedes que de mí mismo. Porque yo solo puse complete la frase, unida en. El resto allá ustedes. Vamos a ver qué fue lo que responde la Quiñones. Cada quien juzga por su condición y por su conciencia. Veamos. Gente me envía mensajes que calientitos está difamando. Voy a creer que por el juego de las cámaras a veces estar en lugares oscuros, tienden a salir partes oscuras. Pero no es así, aquí está mi realidad, mi gente. Miren mi axila, Santiago, descansa, hijito. Deja de hacer montaje, yo no tengo bellecidad sin mi axila. Gracias a Dios soy una negra bien cuidada, bien tratada, bella por dentro y por fuera. Y tú no me vas a opacar jamás. No sé por qué te duele que Marta Quiñones brille. No sé por qué sufres por lo que yo gozo. Déjame en paz, hijito, descansa. Tú sí que jodes, Santiaguito. ¿O acaso quieres ser como Marta Quiñones? Miren, mi gente, esta es mi realidad. Yo no tengo velocidad de mexila, no tengo nada malo. Muchas veces por grabar en partes oscuras, sale en tonos oscuros. Pero esta es la verdad, Santiaguito. Ven y toma agüita en la... Así que, mi gente linda, yo creo que estas personas que viven sufriendo, que tienen tantos problemas... Esta es la realidad. Estamos hasta plena luz del día, mira. ¿Cuál es el problema? ¿Qué bajé esta? Tener que hacer montajes. O oh, bueno, puede ser que en ciertos lugares está oscuro. Esa grabación fue antes de ayer. Y pueden ver tonalidades que por las cámaras o por el lugar. Si me afecta para nada, les respondo por, por, por respeto a mi público. Que están que me mandan y me mandan. Menos mal y no le afecta, pero ahí está la respuesta. Pongan el video, por favor, para analizar la fotografía. Ahí está. Ahora sí, voy a leer uno de tantos de los más de 200 comentarios que tuvo esa fotografía solamente en Instagram. En Facebook tuvo el triple. Por cierto, vaya también a la página de Facebook, busque Calientitos TV 4K y ahí puede ver. Aquí está. Dice, voy a leer 10. Hundida en los pelos, hundida en el sobaco. Hundida en el ejercicio, no hay que criticar cuerpo ajeno, no somos perfectos. Pregunto yo, ¿en qué momento en la publicación se critica a Marta Quiñones o no saben leer? Luego dice, hundida en su concentración para ganar, hermosa mujer natural. Dice acá, tantos comentarios de mujeres donde claramente se ve que el enemigo de una mujer es otra mujer, en referencia a todo lo que ustedes mismos comentaron en las redes. Dice... La mayoría de la gente tiene las axilas con alguna mancha. ¿Por qué hacer mofa de esto? ¿Mofa de qué? ¿En qué momento se menciona o se dice vayan a criticar el sobaco de la Quiñones? O esté en chino, esté en inglés, esté en francés y tal. ¿Dónde? Quiero que me digan, ¿dónde dice o dónde me estoy burlando de la aleta de la Quiñones? Dice acá, bicarbonato con limón, eso le ayuda. Dice acá, unida en la naturaleza del ser humano, normal. Dice acá, no le veo nada de malo si ella es morena. ¿Qué quiere Santiago Castro? ¿Yo qué quiero de qué si yo no he pedido nada? ¿En qué momento estoy pidiendo algo en la publicación? Esa es mi pregunta. Dice acá, traigan el bollo que ya está el curtido. Dice, no solo tiene la pacharaca del terror, ahora también es el sobaco del terror. Acá dice otro, curtida. Por acá dice... Capaz que si gana medalla de oro, ahí sí es mi campeona. Y ni cuenta se dan que es negra o que tiene las axilas curtidas. 
¿Qué poca masa encefálica tienen? Acá dice, hundida en la sobaquina, hundida en el grajo. Dice, hundida en la disciplina del deporte. Dice acá, curtida. Dice acá, hundida entre los pelos y el grajo. Por acá dice, ¿qué manera de criticar su axila? En fin, y así hay 200 comentarios. Primero, dice menos mal que no le afecta, pero sin, sin embargo salió al paso a responder. Eso no es montaje. Tengo muchas cosas que hacer para estarme fijando en la vida de Marta Quiñones. Esa foto la mandaron porque nunca falta un sapo por hoy que se dio cuenta efectivamente que esa aleta está curtida y con pelos. Es evidente lo que está allí. Ahora sí estoy hablando de lo que estoy viendo en la foto y le estoy poniendo titular. Hundida, curtida y con pelos. Y hasta con tierra eso se ve. Para sembrar papas por quintales. Dice ella que supuestamente tenemos o tengo una fijación particular contra ella. Primero, la señora es una figura pública, para bien o para mal, pero más para mal se habla. Porque díganme ustedes en qué momento hemos hablado bien de Marta Quiñones, nunca, porque nunca pasa nada bueno con ella. Ahora está allí, en el cerro, tratando de bajar de peso, armando bochinche, armando reality, lo mismo, le durará dos, tres meses y de vuelta a la trinitaria. O ustedes piensan o se imaginan que la señora podría ser considerada, quizás, para ser una panelista de hackers. Eso nunca va a pasar. La señora hasta ahora solamente ha sido conocida por sus escándalos, por su payasada, así como respondió en este momento. Y ahí se va a quedar. No va a pasar nada más con Marta Quiñones, por si acaso. Así que pensar o dárselas que se cree tan importante, tampoco es así, mijita. Angie. Bueno, la verdad es que sí voy a coincidir con algunos comentarios de ciertas personas que sí emitieron un buen titular justamente a la publicación que se hizo en la página oficial de Calientitos. Efectivamente, no se dio ningún seudónimo, nunca se ofendió ni se quiso humillar, no se hizo eh, eh, aquello, solo se puso... Eh, pues puntos suspensivos y la gente es quien lo ha hecho. Y no solamente porque se trate de Marta Quillones, no porque sea la fotografía que ustedes están viendo. Ya se ha hecho antes con Julia y Coca cuando estaba su canción, también le pusieron completa la frase y así muchas otras publicaciones. Yo no tengo nada en contra de la señora Quiñones, no la conozco de nada. Sí sé que habló en plural y dijo, tienen, o sea, me imagino que se refiere a todo el grupo de calientitos, que quede claro. Concuerdo que cada cuerpo es diferente y que cada quien tiene el cuerpo que quiere tener. Yo no estoy ni voy a estar jamás de acuerdo con ir a dar pena a un canal de televisión porque estoy subida de peso. Como dice Verónica Saltos, ¿a payasear de qué? Si estoy subida de peso es porque no hago ejercicio, porque como de más y porque me da la gana. No porque tenga que sufrir o porque tenga que llorar o porque soy eh, excusa de que, ay, que tengo cinco hijos, que tengo cuatro hijos, por Dios. No creo que sea justo que se, se nos haga ver así, porque me incluyo. Porque no estoy en mi peso ideal, no estoy en el peso que debería estar. Entonces sí me da un poquito de vergüenza ajena y pena tener que ver a otras compañeras que también están subidas de peso y que van a dar lástima y que generan eso, que a todas nos vean con lástima y con pena. Eso no estoy de acuerdo y no comparto. De ahí con el tema de la axila de Marta Quiñones, pues no es ni la primera ni la última mujer que la tenga con, con bellos, hay muchas mujeres que prefieren tenerle la hija de Madonna, por ejemplo, tiene los bellos de su sobaco y los luce con orgullo. Es una mujer revolucionaria, es una mujer que dice, ¿por qué si soy mujer tengo que depilarme? Y muchas veces eso sucede en la sociedad. Ay, que eres mujer, depílate. Y si quiero tener mis bellos, yo tengo una amiga que tiene bellos bastante, como de hombre en la pierna, y ella vive feliz. Le encantan sus bellos. Entonces, si es su axila y es Marta quien la luce, a mí la verdad me va y me viene. Y eso lo hago en comentario a la gente que puso y que completó la frase de un día en, la, en, la, en lo curtido, un día en los pelos, un día en no sé qué. Es problema de ella. Ella sabrá cómo la tiene y cómo la quiere tener. Y si así la ama su, su gente, y si así la ama su esposo, ¿a quién le va a importar? A nadie. Si es problema que completamente de ella. ¿Quién se, se acuesta debajo de esa axila? El esposo de Marta Quiñones. ¿Se ha quejado en las redes sociales? No. Y vive feliz. 
Reinaldo. Bueno, definitivamente me sorprende que Marta eh, se haya atrevido a hacer este tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque ella ha hecho farándula, ha estado en programas de farándula, ella siempre ha remitido contra la gente y todo. Y siempre se necesitan tres camisetas para dar, para recibir y por si acaso. Definitivamente aquí lo único que se expuso fue una frase y ha sido el mismo público, ese público de las redes sociales que su gran mayoría eh, le gusta tirar hate. El que ha dicho un poco de cosas que de, de alguna manera eh, sí, 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 sí fastidian, ¿no? Sí causan... Eh, enojo y rabia para quien nos recibe pero para el público lector hay gente que se dedica solamente a leer los comentarios a morirse de risa con café canguil y cola disfrutando de, de cada barrabasada que a veces se leemos yo creo que está un poco sobredimensionado eh, eh, esta, esta simple frase yo creo que Marta Martita usted ya deje de estarse peleando con la gente y decirle que sí que se la trata así asado simplemente es un comentario es parte de la parándula la gente reacciona y tú sabes que en las redes hay montones de haters de odiadores no les pares bola Siga adelante, luce con orgullo a tu axila, con o sin bello es tu problema. A nadie le importa. Justamente quería terminar con, con un mensaje, algo que le quiero decir a la gente que es bastante hipócrita en las redes sociales y sobre todo aquellas que fungen de presentadoras y que se golpean el pecho diciendo que son mujeres y tienen que criticar a las demás mujeres. A ti que definiste a Marta Quiñones y que nos dejaste a nosotros como los malos de la película y que dijiste que qué feo se ve que mujeres, que un programa donde trabajan mujeres hable así de otra mujer. A ti que te la pasas criticándome a mí. A ti que te pasas viendo hasta cómo cruzo las piernas. A ti que te pasas haciendo zoom a mis zapatos. A ti que te pasas moviendo esas fotografías de WhatsApp en WhatsApp con la intención de burlarte. Quiero decirte que yo sí estoy contenta y estoy feliz porque no importa siempre físico, sino también el alma y el tuyo está podrido y más negro que lo que acabamos de ver. Escuchaste, Ayazo. escuchaste, peñejo de bruja, y tuerta tras eso. Ok, nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campana, estamos pasando los 94 mil para ganarnos la segunda placa, estamos... De la ceja al ojo, si nos estás viendo en Facebook, dale a compartir a este contenido.